欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意英雄制造型，好吸睛，白衣温柔，黑衣酷拽，看到女主爱了。不知大家是否有所察觉？尽管近年来现实题材作品一直备受热捧，热度不减。但武侠剧同样展现出了逐渐复兴的趋势。除了耀客传媒重新翻拍单元剧版的《射雕英雄传》之外，著名导演徐克也在紧锣密鼓地筹备其新片《侠之大者》。这些迹象都表明，武侠剧正逐渐回归人们的视野，重新焕发生机。对于武侠类影视剧而言，诚意无疑是其中的佼佼者。尽管他主演的《莲花楼》和《英雄志》还未与观众见面，但从已曝光的路透造型中，已经足够撩动人心，让人迫不及待想要一睹为快。在武侠领域的征途上，诚意不断前行，且越走越远。而他的古装扮相，无疑与网友们心目中的武侠男主角形象高度契合，可以说是完美展现了其独特魅力。恰到好处的扬长避短。此外，由诚意领衔主演的《英雄志》，相较于同时期启动的影视作品，其拍摄周期相对较长。尽管该剧已经圆满杀青，但时不时仍会有新的路透造型浮出水面，这无疑极大地满足了广大网友对于这部作品的好奇与期待。在《英雄志》这部作品中，诚意扮演的角色为卢云。这位被誉为一代儒侠的人物，卢云起初的身份是一个气质温润的才子，因此在路透的造型中，我们得以一窥他少年时期与松柏未伴，带有几分青涩与文艺风采的形象。在命运的轮转中，书生卢云走过了一条不凡的人生路。他曾一举夺魁，通过科举考试荣登状元之位，踏入官场，领略了权力的滋味。然而，他也曾选择放下一切，孤身一人，手持长剑，游走在天涯海角，尽享那份洒脱与自由。即便他身着简陋的麻衣，头戴斗笠，他的眼神却依然明亮如星辰，闪烁着坚定的光芒，与那张满是尘土的脸庞形成了鲜明的对比，令人不禁为之动容。尽管如此，不得不说。斗笠仿佛成为了武侠剧男主角不可或缺的象征，他总是能够赋予人一种深不可测的神秘感。相较于之前他带着斗笠、怀抱孩子的温柔形象，这套造型更加凸显了他英勇无畏、大义凛然的特质，让我对诚意在正片中的表现充满了期待。在《英雄志》的拍摄过程中，有一个引人注目的情节。那就是由诚意饰演的卢云亲自护送包上安饰演的银川公主出嫁的场景。至于后续的剧情发展，特别是卢云如何来到异域之的，目前仍是个谜团。根据目前透露的信息，卢云在异域的装扮有两种风格，一种是以黑衣为主，金色纹饰点缀，展现出强烈的霸气；另一种则是卷发搭配俄式。给人一种异域王子的独特气质。尽管两套服装的配色如出一辙，但发型上的显著差异却使得两者仿佛是两个截然不同的人物。因此，我们非常期待诚意能够在未来挑战一个异域少年的角色。这个角色可能在大漠中与鹰隼为伍，虽然外表还透露着些许青涩，但眼神中却流露出野兽般的侵略性。这样的设定无疑充满了吸引力，让人迫不及待想要一睹为快。在《英雄志》中，诚意所饰演的卢云虽在官场中的戏份并不算多，却堪称角色内心的精髓所在。这恰恰是因为卢云只有先获得世俗认可的成功与名誉，才能毫无顾忌的与李一桐所饰演的顾倩熙并肩站立，共享荣耀。尽管主角组合的镜头并不算丰富，但诚意与李一桐并肩而立，依然给人带来视觉上的享受。当卢云身着醒目的红色官服，深情地凝望着顾倩熙时，仿佛她的世界都因她而完整。在这鲜明的红白对比之中，
，是他们紧握的双手，象征着彼此间无法割舍的爱意。在《英雄志》这部作品中。程毅所饰演的卢云与包尚恩所刻画的银川公主共同亮相的场景，同样引人注目。两人并肩而立，仿佛就是命中注定的王朝公主与年轻将军的邂逅，充满了宿命感。尽管该剧中无论是女主角还是其他女性角色，都具备着极高的辨识度，但若从演技的层面来评判，李一桐的表现无疑是更胜一筹。她低调而不张扬，演技又相当出色，这样的女演员怎能不让人心生喜爱呢？